আজকে আমরা কন্টেন্ট রাইটিং সম্পর্কে আলোচনা করব ঠিক আছে প্রথমে আমরা জেনে নিই কন্টেন্ট রাইটিং জিনিসটা কি কন্টেন্ট জিনিসটাকে আপনারা কি বুঝেন ফেসবুকে যে ভিডিও তৈরি করাটা কি বলা হয় আমরা যে আর্টিকেল লেখাটা কি বলা হয় আমরা যে গান শুনাটা কি আমরা যে ছবি দেখি ওটা হচ্ছে কন্টেন্ট ঠিক আছে কন্টেন্ট মানে তো কয় ধরনের হয়ে থাকে চার ধরনের ঠিক আছে আমরা যে একটা আছে প্রথম আছে লিখিত কন্টেন্ট ঠিক আছে এটা টেক্সট হবে যা বানানোটা ভুল আছে লিখিত কন্টেন্ট কিনবা হচ্ছে আমরা যে কন্টেন্ট রাইটিং করি সেটা আর্টিকেল লিখি সেটা তারপরে গিয়ে ছবি তারপরে যে শব্দ বা অডিও তারপরে গিয়ে ভিডিও ও অ্যানিমেশন ভিডিও বলতে নরমাল ভিডিও আর অ্যানিমেশন আছে কার্টুন এই আর কি বুঝছেন আর কিছু না আচ্ছা তাহলে কি হয় তাহলে আমাদের কন্টেন্ট কয় ধরনের হতে পারে চার ধরনের ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হাউ টু ইমপ্রুভ কন্টেন্ট রাইটিং স্কিল এখন দেখেন আপনি একজন রাইটার হিসেবে আপনি যদি মানে মনে করেন যে একটা কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে আপনি প্রফেশন করতে চান অবশ্যই আপনাকে জানা লাগবে যে কন্টেন্ট রাইটিং স্কিল কিভাবে গ্রো করতে হয় আপনি যদি কোনো কারণে মানে আপনি দেখছেন নর্মালি সবাই তো লেখালেখি করতে পারে আমাকে যদি এমনি লিখতে বলে আমি উল্টা পাল্টা যাই লেখে না কেন ওই মানে পরীক্ষা লেখ পরীক্ষার লেখার মতো ঠিক আছে আমি পারি না পারে আমি লিখে দিয়েছি এটা কথা এরকম বলে কিন্তু হবে না এখানে অবশ্যই আপনাকে পারফেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিটেলস দিয়ে ভালো মতো নিয়ম অনুযায়ী মেনে টেনে কাজ করতে হবে ঠিক আছে এটা জন্য স্কিল গ্রো করার জন্য কিছু টেকনিক আছে জাস্ট কয়েকটা টেকনিক আপনি জাস্ট নর্মালি যদি সেগুলো প্র্যাকটিস করেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনি কন্টেন্ট সুন্দরভাবে লিখতে পারবেন কয়েকটা স্কিলের কথা মানে রিসার্চ করে বলেন মানে যে হোক দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা হাউ টু ইম্প্রুভ কন্টেন্ট রাইটিং স্কিল প্রথমে দেখেন রিভিউ গ্রামার অ্যান্ড স্পেলিং বেসিক্স মানে কি আপনি যে কাজ করবেন ঠিক আছে কাজের জন্য গ্রামার প্রয়োজন আছে না আপনি যদি দেখা আছে মানে কিছু একটা গ্রামার চেঞ্জ হলে তো মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে না মানে গ্রামার চেঞ্জ হয়ে তো মিনিং চেঞ্জ হবে দেখা যাচ্ছে আপনি যে একটা জিনিস ঠিকই লিখেছেন ওই মিনিং চেঞ্জ হওয়ার কারণে কিছু উল্টা পাল্টা লাগতে পারে বলা যায় না ঠিক আছে আচ্ছা এরকম একটা ব্যাপার আর একটা কি স্পেলিং বেসিক্স স্পেলিং বেসিক্স বলতে কি আপনার বানান হ্যান ত্যান হয়ে যাবে মানে আমাদের যেটা মেনলি প্রবলেম আমাদের বাঙালিদের যে আমাদের স্পেলিং এ একটু বেশি প্রবলেম হয় আর কি বুঝছেন ব্যাকরণ এবং বানানের মৌলিক ধারণা তো অবশ্যই থাকে লাগে আপনার যদি এটা না থাকে তাহলে আপনি মানে শুরুই তো করতে পারবেন না আর কি মানে শুরু করার জন্য মাস্ট বি এটা লাগবে ঠিক আছে তারপর রিড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু রাইট মানে কি আমরা কি মানে শুরুতে সব কিছু জেনে যাই আমরা কি করি যারা টিচার হয় তারা কি করে প্রথমে সারা জীবন পড়াশোনা করে তারপর হয়তো টিচার হয় তার মানে কি আপনাকে যদি কন্টেন্ট লেখা লাগে প্রথমে আপনাকে কোভিড রিলেটেড কন্টেন্ট সকলে জানা লাগবে আপনি ধারণা করে দেবেন বিভিন্ন ভিডিও দেখতে পারেন বিভিন্ন মানে অডিও শুনতে পারেন তারপর আর কি আছে আপনি বিভিন্ন ছবি ক্যাম্পিং বা ইমেজ দেখতে পারেন বিভিন্ন আরো অন্যান্য মানুষের কন্টেন্ট করতে পারেন না দেখেন আপনি যেটা লিখতে চান সেটা সম্পর্কে অন্যান্য পড়ুন মানে পড়েন দেখেন মানে যা ইচ্ছা তাই করেন কিন্তু ওই সম্পর্কে ধারণাটাকে নেন যখন আপনি ওই সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা মানে জিনিসের কাছে ধারণা নেওয়ার পরে আপনি চাইলে তারপরে কিন্তু ওই চেতন সুন্দরভাবে লিখতে পারেন দেখা যায় না যে অনেক টিচারের চেতন অনেক স্টুডেন্ট অনেক ভালো কিছু করে ফেলেন এরকম একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে তার কাছে আপনি শিখলেন আপনি করার সময় দেখা যায় তার চেতন অনেক ভালো কিছু করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে গেট ফিডব্যাক গেট ফিডব্যাক মানে হচ্ছে যে আপনি যে কন্টেন্টটা লিখলেন ঠিক আছে কন্টেন্টের লাস্টে ছোট্ট একটা করে সে দিয়ে বলবেন কি যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এরকম একটা ব্যাপার সেবার ঠিক আছে আর তাছাড়া কি আপনি দেখাইতে পারেন যে আপনার কন্টেন্টের স্কিল তো মোটামুটি হইলো যেমন আমাদের এখানে অনেক মানুষ আছে না আমরা তো কন্টেন্ট লিখব কন্টেন্ট লেখার পরে কি আমরা মানে ইয়া করবো না যে ভাই আমার কন্টেন্টটা কেমন হচ্ছে আপনি একটু দেখে দেন তো কেমন হতে পারে আপনার সবাই সবার কন্টেন্টের লিঙ্ক পাঠাই দেবেন যে যার মতো করে দেখবে যদি বলবে না তোমার এই জায়গাটা ভুল আছে এটা যদি এরকম না হয় এরকম হতো তাহলে বেশি আরো বেশি দেখতে সুন্দর লাগতো তাই বলে একেবারে ভুল ধরার কথাটা কিন্তু একেবারে খারাপ জিনিস মানে একজন মানুষ ভুল করেছে ঠিক আছে আমি বলছি তুমি ভুল করেছো ঠিক আছে সমস্যা নাই তুমি এটা করেছো তাও ঠিক আছে কিন্তু এটা থেকে এটা করলে বেশি ভালো হতো এরকম একটা সুন্দরভাবে বলা যায় ঠিক আছে একেবারে বলা দরকার নেই তুমি ভুলই করেছো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি রাইট রাইট মানে কি প্র্যাকটিস মানে এখানে কিন্তু প্র্যাকটিসের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তাই থিঙ্ক অ্যাবাউট স্ট্রাকচার মানে গঠন সম্পর্কে চিন্তা করুন গঠন বলতে কি একটা স্ট্রাকচার একটা কন্টেন্টে যে স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে মনে করেন যে কোনটা যেখানে দেখা যাচ্ছে সাইজ মানে লেখার সাইজ বলেন ইমেজ সাইজ বলেন তারপরে ইমেজের কোয়ালিটি বলেন কোথায় লিঙ্ক দেওয়া লাগবে সেখানে লিঙ্ক দেওয়া মানে জাস্ট একটা ইয়া মানে যেগুলো আপনাকে করাই লাগবে মাস্ট মানে আপনার দেখা যাচ্ছে যে একজন মানুষ যে মানে সুন্দরভাবে আমি যদি এখন কথা বলার সময় ব্যাকা টাকা হয়ে দাঁড়ায় করি মানে মনে করেন যে একেবারে বিচ্ছিরিভাবে দাঁড়ায় আছে 
করতে হবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তারপরে কি রাইট রাইট মানে কি রাইট মানে তো লেখা তার মানে আপনি যত বেশি লিখবেন তত বেশি প্র্যাকটিস হবে কিন্তু প্র্যাকটিসের কথাটাই বলা হয়েছে আপনি মনে করেন যদি একটা কন্টেন্ট আমরা যারা সাইকেল চালানো শিখি সাইকেল না অন্য কিছু বলি সাইকেল চালানো কন্টেন্ট ব্যাপার আপনি দুই দিনে শিখতে পারবেন তারপরে বলি যখন একজন ছোট বাচ্চা সাইকেল চালানো শিখে সে কি একদিনে সাইকেল চালানো শিখে নাই তা কিন্তু তারপরে আপনি কন্টেন্ট রাইটিং যতই আপনি পারেন যতই আপনার ধারণা থাকে তাহলে তো সাইকেল চালানো সাথে ধারণা থাকে সাইকেল উঠবো প্যাডেল মেরবো সাইকেল চলবে ধারণা থাকে না কিন্তু ব্যালেন্সের তো একটা ব্যাপার আছে বাইক চালানোর মতো একটা ব্যালেন্সের ব্যাপার আছে না যে আপনি বাইকে কোথায় কি আছে আপনি আপনাকে জানা তারপরে তো বাইক চালাবেন সেই জন্য আপনি আগে রেগুলার প্র্যাকটিস করেন কয়েকটা দেখবেন যে চার পাঁচটা কন্টেন্ট লেখার পরে আপনি নিজে মনে হবে যে না আমার এখন এই নিয়ম অনুযায়ী কন্টেন্টগুলো লেখা উচিত ঠিক আছে না তারপরে নিয়ম কিন্তু কন্টেন্টে লেখা আছে একটা কন্টেন্টে কি কি মাস্ট বি থাকা উচিত সেটা কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী আপনারা জানেন যখন আমরা একটা কন্টেন্ট লিখলাম না ইয়া করেছিলাম তখন ঠিক আছে আচ্ছা নো সাম কমন ফিক্সড ঠিক আছে মানে আপনার যে কন্টেন্টে কিছু ভুল থাকতে পারে সেটা কমন ফিক্স হবে এটা কিন্তু টেকনিক্যাল এসের ভিতরে পড়বে ঠিক আছে স্বাভাবিক বিষয়ে আপনি কন্টেন্টে কিছু ভুল করবেন মানে ভুল করলে সেগুলো একটা ইরোর ধরা পড়ে যখন আমরা সার্চ কনসালে অ্যাড করবো তখন আমরা ইরোর গুলো দেখতে পাবো ঠিক আছে নিজে নিজে ইচ্ছা করে ভুল করবো তো ইরোর দেখাবো মানে ইচ্ছা করে আমি যে ভুল করবেন তাহলে আপনারা ভুল বুঝতে পারবেন না যে কোথায় ভুল করা যেতে পারে ঠিক আছে আপনাদের কিছু ছোটখাটো কিছু ভুল টুল থাকতে পারে সেগুলো আপনি ফিক্স করতে পারলে এরা আপনি একজন কন্টেন্ট রাইটার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা How to write SEO optimized content? Okay. Content SEO optimized content is not just one thing. We have said that we have to write SEO content. We have to write content in the last few days. We have to write content in the last few days. We have to write content in the last few days. SEO optimized content means that we have to write SEO content. We have to write content in the last few days. We have to write content in the last few days. We have to write content in the backup type. We have to write content in the last few days. We have to write content in the last few days. সিলেক্ট এর টার্গেটেড কিওয়ার্ড দেখুন দেখেন কন্টেন্ট এর আমাদের মেইন জিনিস কি একটা যদি কিওয়ার্ড মেইন কিওয়ার্ড না থাকে তাহলে কন্টেন্ট লেখা কোনো জন্য সম্ভব না যেমন আপনারা মানে একটাও মানে ইয়া বলতে পারবেন যেখানে আপনার মেইন কিওয়ার্ড নাই মানে একটাও টাইটেল বলতে পারবেন যেখানে আপনার মেইন কিওয়ার্ড ছাড়া আপনি টাইটেল ইউজ করতে পারছেন অসম্ভব এটা ঠিক আছে এখন যদি আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর সম্পর্কে লিখতে চান ডিজিটাল মার্কেটিং হবে আপনি যদি বলেন যে সারা বিশ্বের পাঁচটা সুন্দরতম জায়গা তাহলে সুন্দরতম জায়গা হলে একটা কন্টেন্ট মানে কিওয়ার্ড হবে মেইন কিওয়ার্ড মাস্ট বি থাকবে কারণ আপনি যেই रिलेटेड গোটা কন্টেন্টটা লিখবেন সেটা হচ্ছে আপনার মেইন কিওয়ার্ড আচ্ছা আচ্ছা তারপরে লেন্থ অফ কন্টেন্ট একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে কন্টেন্টে গুগলে র‍্যাঙ্ক করার জন্য মানে কিছু মানে একেবারে নির্দিষ্টভাবে গুগল কিন্তু কোনো সময় বলে না যে আপনি এভাবে লেখেন এভাবে লেখেন কিংবা এত বড় কন্টেন্ট লেখেন এরকম নির্দিষ্টভাবে কোনো ওয়ার্ড কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না কিংবা গুগল কোনো সময় কিন্তু বলে দেয়নি এভাবে ঠিক আছে কিন্তু কেউ লেখে 500 কেউ 700 লেখে কেউ হাজার লেখে তারপর এটা তো আবার একটা বিষয় আছে যে কন্টেন্টের ইনফরমেশন কতখানি আমি গ্যাদার করতে পেরেছি আপনি যত আমি যত বেশি ইনফরমেশন নিতে পারবো তত বেশি আমি কন্টেন্ট প্রোভাইড করতে পারবো না এখন এটাও তো একটা নির্ভরশীল করে তারপর আবার একটা জিনিস আছে কন্টেন্ট ইনফরমেশন আছে কতখানি রিলেটেড দেখা যাচ্ছে একটা কন্টেন্ট ইনফরমেশন আছে কম তা আমি তার কাছ থেকে নিয়ে কি এমন বা লিখব তাই না আচ্ছা দেখা যাচ্ছে একটা কন্টেন্টে এমন ইনফরমেশন আর হিউজ ইনফরমেশন ওটা আপনি 2000 5000 10000 ওয়ার্ডের যদি পারেন কন্টেন্ট লিখতে পারেন সমস্যা নাই ঠিক আছে এরও একটা ব্যাপার মানে আপনার কন্টেন্টের লেন্থ নির্ভর করবে এটার ইনফরমেশনের উপর যদি আপনার ইনফরমেশন বেশি থাকে বেশি দিবেন কম থাকলে কম দিবেন কারণ আপনি যদি কম দেন বাকি যদি ইনফরমেশন অলরেডি কমই আছে বাকি মানুষও কম দেয়ার বেশি মানে বেশি কিন্তু দিতে পারবে না কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে বোঝা যেতে যায় মানে মানুষের রিডিবিলিটি ব্যাপারটা আছে না রিডিবিলিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট মাস্ট মানে মানুষের হিউম্যান সাথে মানে ক্যাচ করে দেখুন কয়েকটা মজার মজার ওয়ার্ড লিখতে পারেন মাঝখানে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে গুগল কিন্তু এগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে যে আপনি মানুষকে আপনার কন্টেন্টে ধরে রাখার জন্য দুই একটা মজার লাইন লিখতেই পারেন স্বাভাবিক বিষয় তাই না উদাহরণ কিছু মজার উদাহরণ দিলেন হ্যাঁ এরকম কিছু মজার উদাহরণ দিলেন আপনার ইচ্ছা যাতে মানুষ আপনার কন্টেন্টের ভিতরে থাকে গুগল তো চাই এটা যে তারা আপনার কন্টেন্টের ভিতরে যত বেশি থাকবে তারা তত বেশি অ্যাড দেখাইতে পারবে তাদেরও ইনকাম হবে আপনারও ইনকাম হবে এটা হচ্ছে ব্যাপার ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা অ্যানালাইজ এক্সিস্টিং কন্টেন্ট ফর আউটলাইন আউটলাইন বলতে কি মনে করেন যে একটা কন্টেন্ট থেকে ধারণা নিয়ে নিজের একটা আউটলাইন তৈরি করলাম এর আগে তার মানে আপনি যে रिलेटेड কন্টেন্ট লিখবেন সেই रिलेटेड প্রথমে যদি আমরা এখন সার্চ দিয়ে একটা দেখি যদি আমরা এসইও লিখে সার্চ দিই আমরা জাস্ট কন্টেন্ট সমেত ধারণা নেব এখন কি কোন ব্যক্তি কিভাবে লিখেছে সেটা আপনাদের তো বোঝা লাগবে যে
র‍্যাঙ্ক করেছে বলতে সামনে আছে তো না আচ্ছা এই যে এই ব্যক্তি দেখেন বেসিক কিছু হালকা ইনফরমেশন দিয়েছে তারপরে কি করেছে একটা ইমেজ প্রোভাইড করেছে এবারে দেখেন কোন সময় কোন ইমেজ প্রোভাইড করা জরুরি দেখেন আমি যেটা এর দেখতে দেখেন যেমন এখানে আছে হোয়াট ইজ এসইও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ঠিক আছে এটার মানে হলো যে এই ব্যক্তি যে এটা এডিট করেছে সবার প্রথমে আপনি কি করতে পারেন অল্প কিছু একটু লিখতে পারেন এখানে মানে মনে করেন যে এতখানি লাইন একটা লিখলেন মানে এসইও এর ব্যাপারে এসইও কি এটা লিখুন শুধুমাত্র লিখবেন যে এসইও জিনিসটা কি ঠিক আছে তারপরে কি করতে পারেন একটা এই রকম ইমেজ ইউজ করবেন মানে এরা যতবার র‍্যাঙ্ক করেছে এদের ব্যাপারটা আলাদা এরা অনেক ওল্ড ডোমেইন ইউজ করে তাই এদেরটা র‍্যাঙ্ক করেছে ঠিক আছে যদি নরমাল এখন নতুন হিসাবে আপনারা কি করা হচ্ছে সেটা আমি বলছি তো আপনি কি করবেন ওই অল্প একটু লেখার পরে আপনি একটা এরকম ইমেজ এই টাইপের ইমেজ ইউজ করবেন ঠিক আছে আচ্ছা এই টাইপের ইমেজ ইউজ করার পর যেমন এই যে এই ব্যক্তি কি দিয়েছেন এটা যদি নতুন ওয়েবসাইট হতো না এটা কিন্তু কোনো সময় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো না কারণ আপনি প্রথমে যে একটা মানুষ যে এটাতে এসইও সম্পর্কে বুঝেন না তাকে যদি আপনি আগে চার্ট দেখান সে চার্টের কিছু বুঝবে না ঠিক আছে একটা মানুষ যে গুগল অ্যানালিটিক্স সম্পর্কে বুঝেন আপনি যদি গুগল অ্যানালিটিক্সের রিপোর্ট তার হাতে ধরা দেন সে কিছু বুঝবে সে কিন্তু বুঝবে না তার মানে কি আপনাকে আগে এরকম কোনো চার্টের কিংবা কোনো মানে নাম্বার টাইপের ইনফরমেশন দেওয়ার প্রয়োজন আপনি কি করবেন প্রথমে আগে বেসিকটা লিখবেন তারপর আপনি কি করবেন একটা ইমেজ ইউজ করবেন তারপরে তাকে বুঝাবেন যে আপনি এসইও জিনিসটা কাজ করে কিভাবে মানে আপনি যে रिलेटेड কনটেন্ট লিখছেন সে रिलेटेड হয় আপনি মানে হয়তো কাজ কিংবা সার্ভিস দিতে হবে তাই না মানে এই সার্ভিসটা আপনি কিভাবে প্রোভাইড করবেন কিংবা এই কনটেন্ট মানে এই জিনিসটা আপনার কাজ করবে কিভাবে এই জিনিসটা লিখবেন তারপর আপনি কি করতে পারেন ওরকম দেয়া একটা ইমেজ ইউজ করতে পারেন যে কাজ করে কিভাবে এটা দুই দুইটা চার্ট যেমন যে এখানে একটা ইউজ করেছে দেখলাম মনে হয় এইটা না এই যে এই টাইপের আপনি ইমেজ ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে মানে মনে করে যে এই টাইপের ইমেজ কিন্তু আমাদের সিটের ভিতরে আছে ঠিক আছে না আপনি এই টাইপের ইমেজ ইউজ করতে পারেন যখন সেই ব্যক্তিটা ওটাও বুঝে গেল যে হ্যাঁ এই জিনিসটা এভাবে কাজ করে তখন আপনি তাকে টেকনিক্যাল কিছু রিপোর্ট দিতে পারেন এবং ওটা সম্পর্কে লিখে আপনার কন্টেন্টটা শেষ করতে পারেন ঠিক এরকম ঠিক আছে যে এটা একটা টেকনিক্যাল রিপোর্ট এটা একটা প্রাইমারির মতো দেওয়া আছে এটা কিন্তু টেকনিক্যাল রিপোর্ট এটা কিন্তু রিপোর্টের মতোই ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যে এটা একটা আছে রিপোর্টের মতো আপনি তারপরে এরকম কিছু ইনফরমেশন কি বা রিপোর্ট দিয়ে জিনিসটা ক্লিয়ার করতে পারেন প্রথমে তাকে তার এই যে জিনিসটা লিখবেন ওই সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা দিতে হবে যে হ্যাঁ কাজটা আমার এভাবেই হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তো নাকি সর্বোচ্চ কোনো লিমিট নাই সর্বনিম্ন এর কোনো লিমিট এখানে কিন্তু বলা হয়নি কিন্তু মিনিমাম আপনি তিনটা ইমেজ ইউজ করবেন আর সর্বোচ্চ মানে যত বেশি ইমেজ করবেন মানে এমন না যে দেখতে খারাপ ভালো লাগবে বেশি জিনিস কিন্তু কোনোটাতে ভালো না ঠিক আছে সর্বনিম্ন তিনটা তো মাস্ট বি করবেন এবং সর্বোচ্চ পাঁচটা থেকে সাতটা এর বেশি করার কোনো প্রয়োজন নেই যদি প্রয়োজন হয় যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে তিনটা বেশি করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে কারণ যত বেশি আপনি মানে ইমেজটা ইউজ করবেন আপনার পেজে কিন্তু লোডিং টাইমটা বাড়বে মাথা রাখেন ওটা কিন্তু টেকনিক্যাল ইস্যু তো অনেক বেশি ইফেক্ট ফেলবে আপনার যত ইমেজের লোডিং টাইমটা বেশি না আপনার কনটেন্টে চেয়ে দেন ঠিক আছে আপনার যত বেশি পেজ স্পিড থাকবে তত দ্রুত লোড দিবে এবং এটা র‍্যাঙ্ক করার জন্য খুবই ভালো তাই এক্সট্রা মানে যেটা প্রয়োজন আছে সেটা দেওয়ারই দরকার নেই যেটা প্রয়োজন সেটা তো দিবেনই আর যেটা মানে মোটামুটি প্রয়োজন সেটাও দিবেন কিন্তু যেটা একেবারে প্রয়োজন আপনি শুধু উদয় উদয় খেলা মেরে ঢোকানোর দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে পিপল আক্স কোশ্চেন আচ্ছা এটা আবার একটা সুন্দর একটা ওয়েবসাইট আছে বুঝছেন যে আপনি কনটেন্টের সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন না আপনি কি করতে পারেন দুটো ওয়েবসাইট একটা হচ্ছে কোরা আর একটা হচ্ছে অ্যানসার টু দা পাবলিক ঠিক আছে তো প্রথমে আছে কোরা যদি আমরা কোরাতে যাই এখন চাচ্ছি আমরা নতুন একটা টপিক বের হচ্ছে একদমই ইনস্ট্যান্ট নতুন আমি চাচ্ছি যে ওই সম্পর্কে যদি কয় একটা প্রশ্ন পাইতাম তাহলে ওই রিলেটেড আর হেড কিংবা কন্টেন্ট লিখতে হবে কারণ কি প্রশ্ন থাকে তো উত্তরটা আসে না প্রশ্ন যদি না থাকে উত্তর দিয়ে তো লাভই নাই তার মানে কি একটা কন্টেন্ট লিখবেন মানুষ সেটা দিয়ে সার্চ করলে তাহলে আপনি কন্টেন্ট লিখবেন মানে সার্চই করেন না ওই রিলেটেড কন্টেন্ট লিখুন লাভ আছে তার মানে কি করতে হবে একটা একটা কন্টেন্ট বের করতে হবে যে হ্যাঁ আমার এই রিলেটেড কন্টেন্ট লিখতে চাই কিন্তু মানুষ কি সার্চ দেয় এই রিলেটেড আমি এটাকে জানতে যাচ্ছি তাহলে বলেন তো কিছু একটা টপিক বলতে একেবারে নতুন যেমন হচ্ছে আমরা যদি এআই দেখি এআই আমাদের কাছে মোটামুটি নতুন না পুরাতন হয়ে গেছে আপনার কাছে আচ্ছা এআই যদিও বা চলে আসে তারপর সবাই কিন্তু এআই ইউজ করতে পারে না আমি জানি যে আপনাদের ভিতর অনেকেই আছে যারা এআই এখন কিন্তু ইউজ করেনই নাই জানি না এআই কি আচ্ছা এআই এর ফুল ফর্ম হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটার কাজ কি মানে এটা কি রোবটিক সিস্টেমে কাজ করে আর কি আগে থেকে কিছু না কি
10টা বেস্ট টুল দেওয়া আছে কনটেন্ট এডিটিং এর জন্য আপনি কি করতে পারেন এই কনটেন্টটা বের করবেন আমি কি বলেছিলাম যেটা সম্পর্কে লিখবেন সেটা সম্পর্কে পড়া লাগবে না ঠিক আছে আপনি কি করলেন এই যে টোটাল কনটেন্টটা পড়লেন তারপরে এ যেগুলো ভুল আছে আপনি একটা কনটেন্ট যখন রাইটিং বারবার রেগুলার করবেন যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কি কি ভুল হতে পারে তখন এ যে ভুলগুলো আছে সেগুলো আপনি ফিক্স করবেন আপনার কনটেন্টের ভিতরে এই যে ভুল করেছে সেগুলো আপনি করবেন না আপনি দেখবেন আগে তাদের এত ভুল বের করবেন যেটা ঠিক আছে সেটা আপনি ইউজ করবেন মাস্ট বি ঠিক আছে কিন্তু যেটা ভুল আছে ওই ভুল আপনি বের করুন যেমন এই যে এই ব্যক্তিটা অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু করেন না ঠিকঠাক মতো মাথা রাখবেন অ্যালাইনমেন্টও কিন্তু মানে গুগল যদি দেখে সুন্দর যে একটা ফ্যাক্ট না এখন এই যে অ্যালাইনমেন্টটা ইউজ করে না সুন্দর এই যদি এখন এখানে ওই এই যে দেখেন জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্ট ইউজ করতে তাহলে কনটেন্টটা কেমন হতো জানেন আচ্ছা এখানে একটা দেখাচ্ছে না একটা আমি আপনাকে জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্ট একটু ইউজ করা বুঝাই দিই আমি যদি ব্লগারে যাই আমি দেখাই দিচ্ছি এখানে হ্যাঁ আমরা যদি এখন নতুন একটা পোস্ট নিই আচ্ছা এটা কি আছে এইচটিএমএল ভিউ আছে আমরা জাস্ট কম্পোজ করে দিলাম এবার আমরা ওর কাছ থেকে ওর পোস্টটাই নিয়ে আসি ঠিক আছে আমি ওর পোস্ট থেকে ওর পোস্টের ভুল দেখাই দিচ্ছি এই যে এটা ঠিক আছে না কমিউন বললো এবার একটা জিনিস দেখেন ও কি করেছিল একটু এই জায়গা একটা খাতরা ব্যাটা কেমন ছিল না মানে কোনটা এই পাশে যেমন ওটা দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন এই যে যেমন আমি এটা মানে কম্পেয়ার করি ঠিক আছে सामने बोझा जा এসির একটা পার্ট মানে স্ট্রাকচার আমার ঠিক করা লাগবে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমি এর ভুল থেকে আমরা শিখছি কিভাবে দেখেন তারপর এই জায়গাতে এতগুলো যে লিংক ইউজ করেছে এগুলো কি উচিত এগুলো কি উচিত আমরা তারপর আবার একটা চেক করতে পারি হ্যাঁ সে কি কাজ করেছে সে কি করেছে বলো তো বানানটা বলেন তো ভি আই ই ইউ মাইনাস चालकोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
আবার আর একটা জিনিস কি সে কিন্তু পয়েন্ট দিয়েছে মাথায় রাখবেন একটা জিনিস গোটা কন্টেন্ট পড়া চেয়ে থাকো একটা লাইনে যদি পয়েন্ট পয়েন্ট আলাদা আকার থাকে তাহলে কিন্তু তাড়াতাড়ি জিনিসটা বোঝা যায় তাই না আমরা সহজে জিনিসটা ক্যাচ করতে পারি না তার মানে কি সে আর একটা জিনিস ভালো এর কাছে শিখছি কিন্তু আমরা এখন বললাম কি আমরা একজনের কাছ থেকে শিখছি এখন কি হলো তাহলে আমরা কি এইরকম পয়েন্ট করে আমরা আমাদের জিনিসটাকে আরো বেশি সুন্দর করতে পারি না হ্যাঁ তাও পারি ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটা ব্যাপার করা দেখি এখানে আর কি করা যায় এখানে আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন যেমন এই যে এই ব্যক্তি যদি আমরা এই ইমেজে ক্লিক করে কি ওপেন হবে দেখি কি ওপেন কিছু হয়ে ওপেন হয় নাকি কিছু কিন্তু ওপেন হচ্ছে না কিন্তু ইমেজে কি লিঙ্ক দেওয়ার অপশন থাকে না থাকে না অবশ্যই লিঙ্ক দেওয়ার অপশন থাকে আপনি কি করতে পারেন যদি মনে করেন আপনার একটা কন্টেন্ট লিখতে লিখতে আর একটা কন্টেন্ট ইমেজ ইউজ করার প্রয়োজন হতে পারে যেমন আমরা কি করে লিখতে পারি যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে ডিজিটাল মার্কেটিং ভিতরে আমরা চাইলে ফেসবুক মার্কেটিং ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং দিতে পারি না আমাদের ওই রিলেটেড একটা ইমেজ ইউজ করার প্রয়োজন করতে পারে না আমরা যখন ইমেজ ইউজ করব আমার মনে করে যে ফেসবুক রিলেটেড আরও একটা কন্টেন্ট আছে মাল ফেসবুক রিলেটেড কি আছে আমাদের আরও একটা কন্টেন্ট আছে আমরা নিজের ওয়েবসাইটে কি করতে পারি আমরা সেই ইমেজের সাথে চাইলে ওই কন্টেন্টটা অ্যাটাচ করতে পারি কেউ যদি ইমেজটা দেখতে চাই ডিরেক্ট সেই কন্টেন্টে আমি ইমেজও দেখতে পাবে আবার গোটা কন্টেন্টও চলে আসবে এক্ষেত্রে কি আপনার ট্রাফিক বাড়বে না বুঝতে পারছেন নাকি আচ্ছা তারপর ছোট্ট একটা ধারণা দিই ইমেজের সাথে কন্টেন্ট ইয়া লিঙ্কে বলতে এখানে জাস্ট এ ক্লিক করবেন এই যে এখানে লিঙ্কে রাখতে অপশন আছে দেখবেন অত বেশি যাওয়ার দরকার নাই মনে করেন যে আমরা এই লিঙ্কটা দিতে চাচ্ছি আমাদের কন্টেন্ট এটা কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসেও আছে এমন আছে শুধুমাত্র এখানে আছে ঠিক আছে এখানে ক্লিক করলেন লিঙ্ক অপশনে ক্লিক করবেন প্লাস এই যে লিঙ্কটা পেস্ট করবেন এখন আপনি যদি একটু নো ফলো দিচ্ছেন নো ফলো করে দিলেন তারপরে अप्लाई ঠিক আছে আবার অপ্রয়োজনীয় লিংক হলে আবার কিন্তু টু ফলো মেরে রাখেন মাথায় রাখেন আপনারা যতই আপনার ওয়েবসাইট হোক না কেন আপনার ওয়েবসাইট হোক আর মানে মানুষের ওয়েবসাইট হোক যদি সেটা খুব একটা বেশি ইনফরমেটিভ না হয় লিংক ইউজ করতে পারেন সময় সময় কিন্তু সেটাকে নো ফলো করে রাখবেন যদি আপনি একটু ফলো করে রাখেন সেখান থেকে যদি মানুষ কাস্টমার কিংবা অডিয়েন্স ভালো ইনফরমেশন না পায় আপনার ওয়েবসাইটে শেষ মনে করেন বুঝতে পেরেছেন নাকি আসলে আমরা কোরা থেকে কিভাবে করতে পারি এখানে দেখেন অনেক মানে আপনি যে কন্টেন্ট লিখবেন আপনার মানে ইয়ার অভাব নাই খুবই মানে প্রচুর ঠিক আছে আর এটা কিন্তু কম্পিটিশনের লোক আমি শিওর যে এই টাইটেলে কিংবা এই যে কিওয়ার্ড আছে এটা কিন্তু কম্পিটিশন লোক বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমরা এটা শিখলাম একটা ঠিক আছে नेल पटेल সারা বিশ্বে যারা টপ এস ইউ এক্সপার্ট আছে তাদের ভিতরে একজন এটা হ্যাঁ আচ্ছা এখন যেটা আমাদের বাংলাদেশ লোকেশন বাংলাদেশ ধরে আছে এখন মনে করেন আমরা এআই বাদ এবার আমরা অন্য কিছুতে সার্চ দেব বলেন তো কিতে সার্চ দেব বলেন বলেন কি সার্চ করে সার্চ দি ফ্যান্টান না আমরা Amazon কিংবা Shopify করে লিখে সার্চ দিই আছে Shopify দিই নাকি शेष करते अनेक আবার এগুলো কিন্তু ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করা আছে দেখেন Shopify এখানে আছে যে আই যা প্রিপজিশন Shopify মানে এটার প্রিপজিশন रिलेटेड যতগুলো क्वेश्चन আছে এখানে দেওয়া আছে কম্পোজিশনস দেখেন তারপর কি Shopify এর কি লেখা আছে আচ্ছা দেখেন কত কন্টেন্ট আপনি এখানে যদি এখান থেকে আপনি বের করতে পারেন আপনি Shopify रिलेटेड কন্টেন্ট লিখে লিখতে আপনার দুই তিন বছর সময় লাগে আপনাকে 
সবথেকে বড় কনফিউশন আপনার কাছে এটা আছে আমি লিখবো কি লেটেড জি হ্যাঁ ওটা প্রথমে আপনি এখান থেকে আপনার क्वेश्चन গুলো কিংবা আপনার মানে টাইটেল টা বের করবেন টাইটেল নিজের মতো করে চেঞ্জ করবেন কিংবা আপনি যেভাবে সুন্দর সাজানো যায় কারণ ইউনিক টাইটেল হলে কিন্তু র‍্যাঙ্ক করার সম্ভাবনা বেশি থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আপনি কি করতে পারেন ওইটা ব্যাপারে ইনফরমেশন নিতে পারেন এক জায়গায় ওই প্রত্যেককে ইনফরমেশন সাজায় গুছায় 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 একটা কর্নার দিয়ে দিবেন আর কোন কপি পেস্ট করলে ভুল করে করেন না কপি পেস্ট করলে কিন্তু থেকে যায় না অনেক সময় দেখবেন যে আমরা যে এই যে এই লাইনটা মনে করেন যে এই লাইনটা কপি করে আমার কন্টেন্টের ভিতর পেস্ট করলাম তার মানে কি আসলো ওই ওটার মানে ভিতরে যা ইনফরমেশন আছে সব সব এখানে কিন্তু আসলো ঠিক আছে তাই আপনি কি করতে হবে এভাবে কপি করে পেস্ট করবেন যদি কোনো কারণে পেস্ট করার প্রয়োজন হয় তো আপনি কি করবেন হয় আপনি নোটপ্যাডে পেস্ট করবেন নালে এই উপরে একটা লাইন আছে দেখবেন এখানে পেস্ট করেন আবার নিচে পেস্ট করেন দেখেন নরমাল লাইনে চলে আসবে আচ্ছা ওখানে লাইনটা দেওয়া ছিল জানেন এবার দেখেন বুঝছেন আপনি কি করবেন হয় আপনি নোটপ্যাডে নালে যে কোনো এক জায়গায় পেস্ট করবেন যেখানে আপনার কোনো লিংক কিংবা কোন সোর্স ফাইল ধরে না এটা কিন্তু সোর্সের জন্য মানে ওটার ব্যাকআপে যে সোর্স মানে ওই লাইনটা যে এইচটিএমএল সোর্স এন্ড তার আমি যা আছে না সব সব কিন্তু চলে আসছিল তখন ঠিক আছে আর এখন কি হলো যে কোন 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 রকম সোর্স ফাইল কিংবা কোন কিছু ছাড়াই ডাইরেক্ট এখানে পেস্ট হলো কিংবা আমরা হাতে লিখলে যে এরকম ভাবে আসতো ঠিক সেভাবে আসলো ক্লিয়ার যদি কোনো কারণে কপি করার প্রয়োজন হয় তবে চেষ্টা করবেন কপি না করার নিজের হাতে কন্টেন্ট লেখাটা অনেক বেশি বেটার যারা এক্সপার্ট কপি রাইটিং মানে মানে যারা এক্সপার্ট এই কন্টেন্ট রাইটিং এ তারা কিন্তু তাই করে না ওরা সময় নিয়ে হলো কিন্তু নিজের হাতে কন্টেন্ট লেখে प्रत्येक কাজ করে ডলার টিপস নেই 20 ডলার তাহলে হয় ওরকম হয় তো অনেক সময় হয়ে যায় আমি তো ফাইবার এরকম দেখেছি যে কাজ করে টিপস নেই আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে তো পারলেন ঠিক আছে না তাহলে আমরা কন্টেন্ট রাইটিং এর যাতে ভালোমতো বুঝার জন্য কি করতে পারি যদি মনে থাকে কন্টেন্ট যদি বের না করতে পারি হ্যাঁ আমি এডিটেড কন্টেন্ট লিখবো কি লিখবো যদি কনফিউশন থাকে আপনি জাস্ট এভাবে হয় কোরা ইউজ করবেন অ্যানসার তো পাবলিক এরকম আরো অনেক জিনিস আছে শুধুমাত্র যে এই দুইটা ইউজ করলে এমনটা না ওহর হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা এইটা ভালো লাগা মেজিটা আপনাদেরকে দেখাইলাম ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে হোমওয়ার্ক আমি দিয়ে ফেলে হ্যাঁ আচ্ছা হোমওয়ার্ক কোচ আমি যেগুলো বললাম সেগুলো তো মাস্ট বি নোট করবেনই এবং আপনারা কি করবেন যে একটা কনটেন্ট এর আগে কিন্তু কনটেন্ট আমরা বুঝাইছিলাম আপনারা ভুল ভাল যা পারেন কনটেন্ট লিখে নিয়ে আসবেন মানে আমি জানি যে কনটেন্ট স্বাভাবিক যে প্রথম দিকে তো মানে পারফেক্টলি করা সম্ভব হবে কিন্তু আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে জিনিসটা পারফেক্ট হয়ে যাবে অন্তত তিনটা থেকে চারটা কোণে লিখবেন সমস্যা কোথায় যেগুলো একটা টপিক रिलेटेड আমি টপিক দিয়ে দেব আচ্ছা মন মতো লিখেন দেখা আছে আমি টপিক দিলাম সবাই সবাটা দেখে দেখে লিখছেন স্ক্রিনশট দিলে আর কেন বলে দাগ এবারে এটা এটা থেকে বানায় বানায় লিখে নিচ্ছে ব্লগারে লিখবেন ব্লগারে লিখতে পারেন তারপর আপনি ওয়ার্ডপ্রেস লিখতে পারেন আপনার ইচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সবাই স্যার চ্যাট যে আমি বলে শুনুন এবার কন্টেন্ট লেখার পর একটা জিনিস আছে সবাই কিন্তু এআই চেক করবেন যদি চ্যাট জিপিটি তে লেখা হয় আপনারা যদি এআই কন্টেন্ট হয় সেটা কিন্তু আজ মনে করে রেকর্ড করে নিয়ে আসতে হবে আপনি কি অবশ্যই হিউম্যান রাইটিং কন্টেন্ট হওয়া লাগবে মাস্ট আচ্ছা শুনেন আমি একটা টেকনিক শেয়ার দিচ্ছি বুঝছেন চ্যাট জিপিটি তে প্রথমে লিখে নেবেন লেখার পরে কি করবেন যদি সেটা তার নিচে কারেকশন করতে পারেন করবেন নালে কুইল বট নামে একটা ইয়া পাওয়া যায় মানে প্যারাফ্রেসিং টুল পাওয়া যায় ওটা ভালো মানে এমনি নরমালি ভালো আচ্ছা ঠিক আছে আগে আপনারা লিখে আসেন পরে শিখিয়ে দেব যেন তবে এআই ইউজ করা যাবে না আমি চেক করব যার যার কনটেন্ট পাবো আমি বলবো যে আমাকে এখন পাঠাই দেন ঠিক আছে মেসেঞ্জারে পাঠাই দেবেন ওটাতে আমি এআই আবার চেক করব ঠিক আছে আচ্ছা আজকের মতো এখানে ছুটি আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই